বছরের শেষে মিলবে রূপপুরের পরমাণু বিদ্যুৎ দু হাজার পঁচিশ সালে চালুপুর কেন্দ্র প্রস্তুত হচ্ছে কমিশনিং এর জন্য অল্প সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের রেকর্ড ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশ মহাখালী ফ্লাইওভারের উপর গোপন সুড়ঙ্গ লুকিয়ে থাকতে পারে ছ সাত জন যে কোনো সময় ঘটতে পারে ছিনতাই ডাকাতি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের দাবি নগরবাসীর ঢাকা সহ সারা দেশে জেঁকে বসছে শীত ব্যাহত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রংপুর ও নওগাঁয় নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘাটতি না থাকার পরও উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে দুশো শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু রমজানে সুযোগ নিতে খেজুর আমদানি কমিয়েছে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম কাস্টমসের হাতে প্রমাণ এবং মালয়েশিয়ায় শেষ হলো অভিবাসীদের বৈধ হওয়ার আবেদনের সুযোগ একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত চলবে যাচাই বাছাই অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিন বাংলাদেশি গ্রেফতার চলতি বছরের শেষ নাগাদ চালু হবে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট আর দু সালের মধ্যে চালু হবে পুরো কেন্দ্র বা দুটি ইউনিট বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় বলছে পারমাণবিক জ্বালানি আমদানির পর এখন কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে মেগা এই পাওয়ার প্ল্যান্টটিকে নির্মাতা দেশ রাশিয়াও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে প্রকল্পটি বুঝিয়ে দিতে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছে আর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জটিল এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরা এই সে খবর জানাচ্ছেন দেবাশেষ রায় দেশের সবচেয়ে বড় মেগা প্রকল্প পাবনার রূপপুরে নির্মাণাধীন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাকিস্তানি শোষকদের কুট চালে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রয়াস মুখ থুবড়ে পড়েছিল স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে সেই স্বপ্ন এখন বাস্তব গেল বছর সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ শুরু হয় পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পরমাণু সংস্থা রোসাটমের তত্ত্বাবধানে সাতটি ধাপে একশো আটষট্টিটি ইউরেনিয়ামের অ্যাসেম্বলি পৌঁছে গেছে রূপপুরের প্রকল্প এলাকায় একেবারে ফ্রেশ ফুয়েল স্টোরেজ পর্যন্ত এখন চলছে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নিরীক্ষা আর জ্বালানি লোডিংয়ের প্রস্তুতি প্রকল্প এলাকায় সময় সংবাদের সঙ্গে কথা হয় রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পরমাণু সংস্থা রোসাটমের ডিজি অ্যালেক্সি লিখাচেভের সঙ্গে প্রশ্ন ছিল স্পর্শকাতর এমন স্থাপনায় জটিল পরিস্থিতি কিভাবে এড়াবে বাংলাদেশ এদিকে টানা চতুর্থবার বিজ্ঞান মন্ত্রীর চেয়ারে বসা স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বললেন কাজ চলছে সূচি মাফিক দু হাজার পঁচিশ সালেই পরমাণু বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ এই ধরনের টেকনোলজি নিয়ে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা যেটা প্রতিদিনই আমাদের লাগবে সেটা কিন্তু মানে বেশ কঠিন কাজের আর এটা গালগপ্প করার জিনিস না আর কি মানে আনলেস ইট ইস প্রুভড ইউ ক্যানট সে এনিথিং ফুয়েল চলে আসা মানে একটা দেশ অলরেডি মানে কি বলবো লায়ক হয়ে গেছে বলে না অলরেডি উই হ্যাভ অ্যাচিভ দ্যাট এবং নাও থার্টি থার্ড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উই ক্যান ডিক্লেয়ার পুতিন সাহেবেরই কথা যে চব্বিশে একটা আমরা দেব আর একটা ছাব্বিশে কিন্তু ওইটা না আমাদের উনি হয়তো তাদের খেয়াল করেন হয়তো পঁচিশে শেষ হয়ে যাবে দুটাই এই খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে এত অল্প সময়ের মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে নতুন রেকর্ড করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ যা সক্ষমতার নতুন ধাপে নেবে দেশকে ফুল ফ্লেজ অপারেশনের জন্য যে গ্রিডের প্রস্তুতি দরকার বা অন্য অন্য যন্ত্রপাতি যে সাবস্টেশন দরকার ইভাকুয়েশনের যে সিস্টেমগুলো এগুলো যদি সঠিকভাবে এখন পুরাদমে কাজ চলতে থাকে আমার ধারণা যে সাত আট বছরের মধ্যে আমাদের যদি আমরা বিদ্যুৎ যদি ট্রায়াল অপারেশনে পাইলট কমার্শিয়াল অপারেশনে চলে যেতে পারি এটা হবে একটা নবাগত দেশে বা একটা টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রির জন্য একটা বড় ধরনের মাইল ফলক অর্জিত হবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এত হাইটেক চালানোর যে সক্ষমতা অর্জন করবে এটা কিন্তু বিশ্ব দরবারে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করবে 
বিভিন্ন আমাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করবে রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নির্মাণাধীন এই প্রকল্পটিতে ভিভিইআর প্রযুক্তির তৃতীয় প্রজন্মের রিয়াক্টর বা পরমাণু চুল্লি ব্যবহৃত হচ্ছে যার প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা 1200 মেগাওয়াট করে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য উৎস হবার পাশাপাশি এই প্ল্যান্টটি পুরোপুরি চালু হলে জিডিপিতে তা 2 শতাংশ অবদান রাখতে যাচ্ছে বলে আশা করছে সরকার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ লালন শাহ সেতু ঈশ্বরদী পাবনা একটি সুরঙ্গ পথ যেখানে প্রবেশ করতে পারে 7 থেকে 8 জন আশ্চর্য এমনই এক সুরঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে রাজধানীর মহাকালীতে নির্মিত প্রথম ফ্লাইওভারে যেখান থেকে অনায়াসেই ঘটানো সম্ভব চিন্তাই সহ নানা অপরাধ এসব সুরঙ্গ বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় পুলিশ নিবির শাহ জানাছেন বিস্তারিত রাতের মহাখালি ফ্লাইওভার অনেকটা অন্ধকার দেখা মেলে না সিসি ক্যামেরারও ঠিক এইখানেই চোখে পড়বে একটি রহস্যময় সুরঙ্গের কিন্তু সেই সুরঙ্গ পথের রহস্য কি জানতে টানা কয়েক রাত অনুসন্ধানে সময় সংবাদ রাজধানীতে নির্মিত প্রথম ফ্লাইওভার মহাখালীতে দ্রুত যাতায়াতের পথে এই উরাল সড়ক কতটা নিরাপদ রাতে ফ্লাইওভারের ওপর কয়েকজনের হাঁটাচলা করতেও দেখা যায় সময় সংবাদ খুঁজে পায় একটি সুরঙ্গ পথের সুরঙ্গ পথে পাওয়া যায় কয়েকজনের অবস্থানের চিহ্ন কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই বের হয়ে আসে দুইজন তাদের ভাষ্যমতে ভেতরে অবস্থান করছিলেন আরও কয়েকজন যেখানে পৌঁছালে কমাতে হয় গতি তাই আগে থেকে সুরঙ্গটিতে উৎ পেতে থাকা ব্যক্তিরা গতি রোধ করে ঘটাতে পারে চিন্তাই কিংবা ডাকাতির মতো অপরাধ এ পথ ব্যবহারকারীরা বলছেন রাতের বেলায় অনেকটাই অনিরাপদ হয়ে যায় এই ফ্লাইওভার গাড়ি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে অনেক সময় দেখা গেছে যে টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য মোবাইল নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আর কি ঘুষ করে বেহা আসে অনেকে পাগলের বেশে ফ্লাইওভার দিয়ে হাঁটে যেন মনে হয় পাগল কিন্তু আসলে পাগল না ওরা চিন্তাই করে আমাদের সেফটিটা বিবেচনা করে কাইটে চলে যায় আর যারা কাইটে যাইতে পারে না नियंत्रण द्रुत सिसी कैमरा स्थापन दबी नगरबास নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা প্রকাশ্যে খুন মারামারি চুরি চিন্তাই সহ বিভিন্ন অপরাধে অস্থির খুলনা নগরী নিরাপত্তা ও অপরাধী শনাক্তে সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশের উদ্যোগে একশো চৌরাশিটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করলেও দেখভালের অভাবে বেশিরভাগই অকেজ এ অবস্থায় নতুন করে আবারও ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন সংসদ সদস্য তবে শুধু অর্থের অপচয় নয় পূর্ণাঙ্গ রক্ষণাবেক্ষণের দাবি নাগরিক নেতাদের खपड़े हरान स्वर्णलंकार टा पैसा सह मूल्यवान जिसपत्र तब भुक्भुग बर्णना शुने सड़क पास विभिन्न सिसिटी फुटेज देखे चौबीस घंटार मध्य आटक कर चक्र कैक सदस्य के घटनारिसिटी आवत्य अधिकाशरा
2014 সালে সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে নগরী শিববাড়ি নিউ মার্কেট ময়লাপোতা পিকচার প্যালেস মশাও অন্তত 12টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 88টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় পরবর্তীতে 2020 21 Technical support. She supported the other high, having it is the continuum. Are it the opera the Probonota com or opera the Shonak de Shahatahobe, Bolse Polish? Area CC camera out of Hukto, area akin to opera up near Nikomija, or opera the Hule, Amra CC camera put his visitation code, Rutu Ashami, Shaka Tabar. Putum Porta Nogori Shotero, Beast, Jobisho, Pastiore, both three to create camera step on Korahobe. Belalusan Shojol, Shomashangbad, Kulna. Shomashangbad, the Arotaxe. লড়াইলে অনাবাদি পড়ে আছে প্রায় আড়াই হাজার একর জমি ক্ষতির মুখে কৃষক বুড়ো মৌসুমে এবারেও পানি দিচ্ছে না গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ছিনাই দহে বাড়ছে উৎপাদন খরচ মাঘের শীতে কাবু দেশবাসী মাঝ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ এদিকে শীতের সঙ্গে হাসপাতালগুলোতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা সুজ্জ সংকটে মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে অনেককে শীতের সবশেষ খবর জানব এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন সহকর্মী সাইফুর রহমান রকি এবং নওগাঁয়ে আছেন সহকর্মী এমআর রকি প্রথমে আমরা যাব সাইফুর রহমান রকির কাছে রাজশাহী অঞ্চলের উপর দিয়ে গত দুই সপ্তাহ ধরে মৃদু ও মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে তবে কিন্তু আজকে রাজশাহীতে সকাল 6টায় যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আবহাওয়া অফিস রেকর্ড করেছে সেটি 12.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল 9টায় এটি রেকর্ড করা হয়েছে 11.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দীর্ঘদিন পর রাজশাহীতে কিন্তু কোন ধরনের শৈত্যপ্রবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না এই আবহাওয়ার যে তারতম্য সেটির ফলে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতরে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে যদিও সকালের দিকে বেশ শীত অনুভূত হয়েছে কনকনে ঠান্ডা বাতাসের কারণে সকালে আমরা বিভিন্ন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের দেখেছি তারা ব্যাপক ভোগান্তির মধ্যে পড়েছিলেন কনকনে শীতের কারণে এবং সকাল কিছুটা আটটার পরপরই কিন্তু আমরা দেখেছি রোদের দেখা মিলেছে যে কারণে কিন্তু শীতের যে তীব্রতা সেটি কিছুটা হলেও কমে এসেছে এমনটাই বলছেন সাধারণ নগরবাসী গত কয়েকদিন এর যে চিত্র ছিল রাজশাহীতে সেটি কিন্তু খুবই ভয়াবহ আকারে ছিল এবং এই শীত অনুভূত বেশি শীত অনুভূত হওয়ার কারণে কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা কিন্তু ভর্তির সংখ্যা কিন্তু এখানে বাড়ছে তো আর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেহেতু চাপ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে তাদের সেবা দিতে গিয়েও কিন্তু চিকিৎসকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে এরপরেও ছোট কোমলমতি শিশুদের যাতে গরম পোশাক এবং কাপড় পরানো হয় সেই বিষয়গুলো সহ নানা ধরনের পরামর্শ কিন্তু চিকিৎসকরা দিয়েছেন পাশাপাশি স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে রাজশাহীতে গত পরশুদিন এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল সেটি ছিল 7.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে কিন্তু মাঝারি যে সত্যপ্রবাহ সেটি বয়ে গেছে তবে ধীরে ধীরে এখন তাপমাত্রা কিছুটি কিছুটা বাড়তে পারে এমনটাই কিন্তু আভাস দেওয়া হয়েছে তবে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি এখনো কিন্তু সেই অর্থে কমেনি কারণ আপনারা জানেন যে গত কয়েকদিন সূর্যের দেখা কিন্তু সেই অর্থে মিলছিল না যে কারণে দিন ভর কিন্তু সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ছিল তবে আজকে যেহেতু সকাল থেকেই সূর্যের দেখা মিলেছে কিছুটা হলেও কিন্তু গরমের যে প্রকোপ সেটি কিন্তু বেড়েছে এই কারণে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি কিছুটা কম অনুভূত হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে এখন রাজশাহী থেকে শীতের সর্বশেষ খবর চলে যাচ্ছি নওগাঁয় এমআর রকির কাছে এবার একটা ভিন্ন ধরনের আবহাওয়া কিন্তু এই বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ অনুভব করছে এবং এই অঞ্চলের মানুষ আসলে এই ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে কিন্তু মোটে উপস্থিত ছিল না বা অভ্যস্ত নয় ফলে যে বিষয়টি আমরা দেখছিলাম টানা কিন্তু মাস জুড়েই এই বৈরি আবহাওয়া এই জনপদের উপর দিয়ে মৃদু বাতাস মৃদু যে সত্যপ্রবাহ এই সত্যপ্রবাহের ধকল অন্যদিকে হিম বাতাস কনকুনের ঠান্ডা পুরো মাস জুড়েই কিন্তু বিরাজ করছে এবং এই অঞ্চলের উপর দিয়ে এরকম একটি আবহাওয়া 
বিগত বছরগুলোর চেয়ে কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আঘাত এনেছে এবং এই আবহাওয়ার জন্যই রোগবালার যে ধরনগুলো এবার কিন্তু ভিন্নভাবে এই হাসপাতালগুলোতে রোগী আসছেন এবং রোগের প্রকোপ বেড়েছে শিশু ডায়রিয়া নিউমোনিয়া রোগের সবচাইতে প্রকোপটাই বেশি আমরা গত সপ্তাহ জুড়েই কিন্তু লক্ষ্য করছিলাম হাসপাতালগুলোতে যে রোগী নিয়ে আসছেন স্বাভাবিক যে রোগীর চাপ এই রোগীর অতিরিক্ত ঢল কিন্তু হাসপাতালে আসছে বিশেষ করে শিশুদের রোগের প্রকোপটাই বেশি দেখা যাচ্ছে কারণ শিশুরা এরকম একটি আবহাওয়ার সঙ্গে মোটেও প্রস্তুত না এবং হিম বাতাসের কারণে ঠান্ডা যে বাতাস সকালে শিশুদেরকেই বেশি আক্রান্ত করে তুলছে এবং শিশুরা পেটের পিরিয়া ডায়রিয়া নিউমোনিয়া আক্রান্ত হচ্ছে এছাড়া কিন্তু বয়স্কদের রোগের প্রকোপটাও বেড়েছে কারণ এই কোন কোন যে ঠান্ডা বাতাস এই বাতাসটা কিন্তু শরীরে সরাসরি গিয়ে বাঁচছে এবং এইরকম একটি আভার সঙ্গে কিন্তু ইতিপূর্বে এই এলাকার মানুষের আসলে কোনটাই অজানা ছিল অনেকটা প্রস্তুত ছিল না ফলে রোগবালের প্রকোপটা কিন্তু বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের উপরে এবার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠেকেছে এবং আমরা লক্ষ্য করছিলাম স্বাভাবিক যে হাসপাতালগুলোতে রুগী আসে প্রতিদিন আউটডোর ইনডোর আউটডোরে তিনশো থেকে চারশো বর্তমানে সেই রুগীর চাপ কিন্তু হাজার বারোশো দিকে ঠেকেছে এবং শিশু রুগীর প্রকোপটা শিশুরা ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়ার যে রোগ এই রোগগুলো কিন্তু বেশি ছড়াচ্ছে এবং রোগের সংক্রমণের দিক থেকে চিকিৎসকরা বলছেন যেহেতু এই বৈরি আবহাওয়ায় চিকিৎসকদের দিক থেকে একটা পরামর্শ থাকছে শিশুদের সকালে বের না করার এবং হিম বাতাসের যে ঠান্ডা এই ঠান্ডাটা গায়ে যেন না লাগে সেই দিক থেকে একটা উষ্ণতা রাখার দিকে কিন্তু তারা বরাবর তাগিদ দিচ্ছেন তারপরে কিন্তু পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষের অসচেতনতা এই রোগগুলো কিন্তু অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে সব মিলে একটা নাজুক পরিস্থিতি কিন্তু টানা এক মাস জুড়ে এই বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং বিরাজ করছে এই ছিল নগর সার্বিক রোগ বালার খবর আমার কাছে তীব্র শীতে জনগণ কষ্ট করছে সে খবরই আমাদেরকে নগা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী এমার রকি এবং এর আগে রাজশাহী থেকে যোগ দিয়েছিলেন সাইফুর রহমান রকি বাজারে ঘাটতি নেই তারপরও উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে দুশো শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু আর এই অতিরিক্ত দামের জন্য বাজার ব্যবস্থাপনাকে দুষছে খোদ কৃষি বিভাগ বিশ্লেষকরা বলছেন উৎপাদন তথ্যে গড় মিল থাকায় সুবিধাজনক অবস্থায় যাচ্ছে না বাজার পরিস্থিতি আর এর খেসারত দিচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতা দুপক্ষই কাজল আবদুল্লা রিপোর্ট এই বছর তো দাম অনেক বেশি আর আবছর তো এদিনও আসিল পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজি এবছর এখন পর্যন্ত চল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ টাকা কেজি পাইকারি আলু কিনে আনতে চাষা দাম বাড়লে সমস্যা বেচা কিনেও কম কিনে গেলেও কম হিসেব মেলাতে পারছেন না কারওয়ান বাজারের ক্ষুদ্রই ব্যবসায়ীরা অতীতের কোনো পরিসংখ্যা নিয়ে সায় দিচ্ছে না বেচা কেনায় তথ্য বলছে চলতি মৌসুমে কৃষকের আলু চাষে খরচ হয়েছে কেজিতে চোদ্দ থেকে ষোলো টাকা লভ্যাংশের অংশ যোগ করে পাইকারি পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে তিন গুণ বেশি দামে এতটা দাম অযৌক্তিক বলছে খোদ কৃষি বিভাগ সুবিধাভোগী সবাই বাজার কারসাজিতে জড়িত বলে মনে করেন ডিএই মহাপরিচালক প্রোডাকশন একবারে অ্যাড্রাপ্টি কোনো ব্যবধান হচ্ছে না কিন্তু এই যে মার্কেটিং ব্যবস্থাপনা বা আমাদের যারা ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরও দৃষ্টিভঙ্গি একটু পরিবর্তন করতে হবে চাষি পর্যায়ে এখন তারা পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ টাকা লাভে বিক্রি করতেছে আবার সেই আলুটা আবার ঢাকার মার্কেটে বা বড় বড় সিটিতে যাওয়ার পরে সে দুশো পার্সেন্ট বেড়ে যাচ্ছে তো ক্যারিং সব কিছু বিবেচনা করলে এটা হওয়ার কথা না এবার একটু আলুর উৎপাদনের দিকে দেখা যাক তিন বছরে আলুর চাষাবাদ কমেছে সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে কিন্তু পরিসংখ্যানে প্রতি বছর বাড়ছে আলুর উৎপাদন আবার উৎপাদন অঙ্কে সরকারের দুই সংস্থা বিবিএস ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আর কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যে রয়েছে ভিন্নতা এমন অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন তথ্যের গড় মিলে স্বাভাবিক রাখা কঠিন বাজার পরিস্থিতি গড় মিলটার থেকে যদি বের হওয়া না যায় তাহলে বাজার ব্যবস্থাপনায় অলওয়েজ একটা বোলাটাইল কন্ডিশন থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি বাজার ব্যবস্থাপনাটাতে এই যে এটা কি উৎপাদন বেশি নাকি এটা সরবরাহ কম কিংবা এটা কি সিন্ডিকেশান এটা কি আসলে কি এই বিষয়টা আসলে আইডেন্টিফাইড করা যাবে না কৃষি খাতের প্রধান শস্যসমূহের দাম নিয়ে সিন্ডিকেট বন্ধে গ্রাম থেকে শহর পর্যায়ে সরকারিভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরামর্শ কৃষি অর্থনীতিবিদদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন রমজানে সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর সুযোগ নিতে খেজুর আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা সাড়ে তিন মাসে বাংলাদেশে মাত্র দশ হাজার আশি মেট্রিক টন খেজুর আমদানি হয়েছে যা গত বছরে এ সময়ের তুলনায় অর্ধেকেরও কম তবে ব্যবসায়ীদের দাবি মান ভেদে এক থেকে চার ডলারে শুল্কায়ন পদ্ধতি চালু হওয়ায় খেজুর আমদানি কম হচ্ছে শেখা হচ্ছে ক্যামেরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব 
রমজান শুরুর এখনো দেড় মাস বাকি থাকলো অস্থির হয়ে উঠেছে দেশের খেজুরের বাজার গত কয়েক সপ্তাহে প্রকার বেদে সব ধরনের খেজুরের দাম বেড়েছে কেজিতে দুশো থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বিশেষ করে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মাস্টুক খেজুর পাঁচ কেজির প্যাকেট সাত হাজার দুশো এবং মেজদুল ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে অথচ এসব খেজুরের দাম ছিল চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা একেবারে সাধারণ মানের এক হাজার আটশো টাকার সুগাই দু হাজার পাঁচশো টাকা এবং দু হাজার পাঁচশো টাকার মাবরুম খেজুর বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার দুশো টাকায় অস্বাভাবিক হারে ডিউটি বাড়িয়ে দেওয়াতে খেজুরের দাম অনেক আগামীতে সংকট হবে সেটা আপনার ধরে রাখেন একশো পার্সেন্ট শিওর নানা কূটকৌশলে খেজুর আমদানি কমিয়ে দেওয়ার সত্যতা মিলেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের আমদানি পরিসংখ্যানে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রমজানকে সামনে রেখে গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত দশ হাজার আশি মেট্রিক টন খেজুর আমদানি হয়েছে আমদানি করা খেজুরের বাজার মূল্য দুশো সাতাশ কোটি টাকা হিসেবে সরকার রাজস্ব পেয়েছে একশো তিন কোটি টাকা কিন্তু গত বছর এই সময়ে খেজুর আমদানি হয়েছিল চব্বিশ হাজার সাত ষাট মেট্রিক টন যদিও শুল্ক হার তেমন না থাকায় রাজস্ব পেয়েছিল মাত্র চোদ্দ লাখ টাকা তিনটি ক্যাটাগরিতে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেইগুলির উপরে যথাযথ শুল্ক কর আদায় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এগুলি রিলিজ দেওয়া হচ্ছে কাস্টমের ট্যাক্সটা যদি কমাই দেয় তাহলে ইম্পোর্টাররা খেজুর ইম্পোর্ট করতে পারবো সাধারণ মানুষের খেজুরটা খেতে পারবে গত বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পাঁচ কেজির প্রতি প্যাকেট খেজুরের শুল্কায়ন হাত ছিল মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট থেকে এক মার্কিন ডলার একেবারে নামমাত্র শুল্ক দিয়ে আমদানি করা খেজুর বিভিন্ন নামে বিক্রি করা হয়েছে চড়া দামে গত বছর শুধুমাত্র রমজান মাসে খেজুরের দামের কাজ সাজিতে অন্তত বারোশো কোটি টাকা হাতিয়ে নেন ব্যবসায়ীরা এরই প্রেক্ষিতে পহেলা এপ্রিল থেকে খেজুরের শুল্কায়ন সাধারণ কোয়ালিটি পঞ্চাশ সেন্ট থাকলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শুল্ক নির্ধারণ করা হয় চার মার্কিন ডলার আর এতেই আমদানি খরচ বেড়ে গেছে বলে দাবি পাইকারি ব্যবসায়ীদের ট্যাক্সটা যদি বর্তমানে থাকে বাংলাদেশের শত আশি পার্সেন্ট লোকে খেজুর রমজানে খাইতে পারবে না প্রয়োজন গত মৌসুম আমদানি করা খেজুরের শুল্কায়ন হয়েছে গণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ এক কেজি খেজুরের শুল্কায়ন এক মার্কিন ডলার কিন্তু এখন শুল্কায়ন হচ্ছে খেজুরের প্রকার বেদে আর তাতে বেড়েছে চার ডলার করে আর যে কারণে খেজুরের দাম অন্তত চার গুণ বেড়ে সাধারণ মানুষের কয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছেন দাবি করছেন ব্যবসায়ী এবং আমদানিকারকরা চট্টগ্রামের ফলমন্ডি থেকে কমল দে সময় সংবাদ নড়াইলে চাচুড়ি ও পাটেশ্বরী বিলের জলাবদ্ধতার কারণে পাঁচ বছর ধরে অনবাদি পড়ে আছে প্রায় আড়াই হাজার একর জমি এতে ক্ষতির বুখে চার হাজার কৃষক পরিবার অপরিকল্পিতভাবে কৃষি জমিতে ঘের করার কারণেই এমন পরিস্থিতি বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের পারে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হলে স্থায়ীভাবে কৃষি অনুপযোগী হয়ে পড়বে এক সময়ের তিন ফসলি জমিগুলো সজীব রহমানের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট এক সময়ে তিন ফসলি এই ধানের জমিতে এখন সারা বছরই জমে থাকছে হাঁটু থেকে বুক সমান পানি ধানের পরিবর্তে ফসলের ক্ষেত দখলে নিয়েছে কচুরি পানা সহ নানা আবর্জনা নড়াইল সদর লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলার চারটি ইউনিয়নের চল্লিশটি গ্রামের প্রায় আড়াই হাজার একর জমি এক সময় ছিল সুজলা সুফলা বছর পাঁচেক আগেও এসব জমিতে সারা বছর ফলত আউশ আমন ইরি বড়োসহ নানা জাতের ধান তবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার কারণে চার হাজার কৃষি পরিবার কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা ঘের ব্যবস্থার কারণেই এ দশা অভিযোগ তাদের তিন ফসল তো দূরের কথা এক ফসল এখান থেকে তুলতে পারি না কৃষকের ভয়াবহ অবস্থা আগালে মনে হয়েছে বর্ষাকাল মারামারিও হয়েছে পানি কোনো নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই কিভাবে আমরা বাসবো খাল খনন হলে আমাকে জমিটা উঠলে আমাকে এলাকাটা খুব উন্নতি হবে অনাবাদী জমি চাষাবাদের উপযোগী করতে খাল খনন সহ ঘের মালিকদের সঙ্গে সমন্বয় করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জেলা কৃষি বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের এলাকার মানুষদের একমতে আনতে পারি তাহলে অত্র এলাকার যে জলাবদ্ধতা এটা খুব সহজেই দূরীকরণ করা সম্ভব জেলা প্রশাসনের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ড যৌথভাবে এই জায়গাটা পরিদর্শন করে 
এবং এখানে আসলে আমাদের যদি কিছু করণীয় থাকে আমরা আইন কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা ব্যবস্থা নেব জেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে নড়াইলে আড়াই হাজার হেক্টর অনাবাদি জমিতে বছরে খাদ্য ঘাটতি ছয় হাজার মেট্রিক টন চাল সময় সংবাদ পাপ নষ্টের অজুহাতে বড় মৌসুমে এবারও পানি দিচ্ছে না গঙ্গা কপুতাক্ষ সেচ প্রকল্প এতে ঝিনাইদহ অংশের কয়েক হাজার কৃষকের বাড়ছে ফসল উৎপাদন খরচ পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে কুষ্টিয়ায় তিনটি পাম্পের মধ্যে দুটি নষ্ট হওয়ায় ঝিনাইদহ ও মাগুরায় পানি সরবরাহ করেনি তারা লোটাস রহমান সোহাগের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সজিবুল ইসলাম জিরাইদের শৈলকূপ উপজেলার গারাগঞ্জ এলাকার গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের প্রধান সেচ খালেটি গত মৌসুমে এই খালে কিছুটা পানি সরবরাহ করা হলেও এবার তা পাননি কৃষকরা বড় আবাদের ভরা মৌসুমে খা খা করছে খালটি খালের পাশেই ধানের আবাদ করতে ডিজেল চালিত সেচ পাম্প থেকে পানি নিচ্ছেন কৃষকরা সেচ পাম্পের পানি দিয়ে কোনো জমি চাষের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে আবার কোনো জমিতে চলছে ধানের চারারোপণ অথচ অন্যান্য বছর এই খালের পানি দিয়েই ধানের আবাদ করা হতো কেলেন কেটেছে অথচ ঠিক মতো পানি দেয় না চাষি ধরুন ধান লাগাইনি অনেকেই অন্য অন্য ফসল করেছে কেনার যদি পানি না দেন তাহলে তো আরও দশটা খরচ বেশি হবে দশ থেকে বারো হাজার কি পনেরো হাজার টাকা খরচ হবে বিজ্ঞপতি কৃষকরা বলছেন জিকে শেষ খালের পানি দিয়ে ধানের আবাদ করতে খরচ হয় তিনশো টাকা কিন্তু এখন ডিজেল চালিত শেষ পাম্প ব্যবহারে খরচ হচ্ছে দশ থেকে বারো হাজার টাকা এছাড়াও জিকের পানিতে ধানের ফলনও বেশি হয় পানি না দেওয়াতে মনে করেন দশ হাজার টাকা খরচ হবে তেল কিনবেন না মাটে দেবেন না জোনের দেবে একটা জোনের দাম সাতশো টাকা ধানের মৌসুম আসলেই জিকে শেষ প্রকল্পগুলো কেনালে পানি কুষ্টিয়ায় তিনটি পাম্পের মধ্যে দুটি নষ্ট হওয়ায় ঝিনাইদহ মাগুরায় পানি সরবরাহ করা হয়নি দাবি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে প্রকল্পের পানি সরবরাহের চেষ্টা চলছে রিপেয়ারিং এর চেষ্টা চলছে এবং পাশাপাশি একটা ডিপিপি সাবমিট করা হয়েছে আশা করি এগুলা অনুমোদন হইলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেয়া তথ্য মতে ঝিনাইদহ সদর হরিণাকুণ্ড ও শৈলকূপ উপজেলায় জিকে প্রকল্পের আওতায় চাষযোগ্য জমি সাতাশ হাজার হেক্টর লোটাস রহমান সোহাগ সময় সংবাদ ঝিনাইদহ পদ্মায় ডুবে যাওয়ার প্রায় দুশো ঘন্টা পর উদ্ধার হল ফেরি রজনীগন্ধা বুধবার রাত এগারোটার দিকে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় দুর্ঘটনা কবলিত ফেরিটিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে টেনে নিয়ে মানিকগঞ্জের নয়াকান্দি এলাকায় নোঙর করায় পরে শুরু হয় ফেরি থেকে পানি অপসারণের কাজ গত বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে পাটুরিয়া পাঁচ নম্বর ঘাচের কাছাকাছি নটি ট্রাক নিয়ে পদ্মায় ডুবে যায় ফেরি রজনীগন্ধা পরে তুলিয়ে যাওয়া ফেরিটি উদ্ধারে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ও হামজা শুক্রবার দুপুরে যোগ দেয় উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় মালয়েশিয়ার কাগজপত্র বিহীন অভিবাসী কর্মীদের বৈধ করতে আর টিকে প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষ হয়েছে যাচাই বাছাই চলবে আগামী একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত গেল বছর শুরু হয় কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্টে বিস্তারিত মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীদের আর্টিকে দুই দশমিক শূন্য প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষ হলেও এর যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলবে আগামী একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত আর এই সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্ট অফিসের পাশাপাশি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের পাসপোর্ট সার্ভিস সেন্টার ও সিভিএল মানি ট্রান্সফার রেমিটেন্স হাউস সহ বিভিন্ন রেমিটেন্স হাউসের মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট বিতরণ করেছে এমনটাই জানিয়েছেন হাই কমিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং কাউন্সিলর মিয়া মোহাম্মদ কিয়ামুদ্দিন মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসীদের বৈধতা দিতে গেল বছর সাতাশ জানুয়ারি আরটিকে নামের একটি প্রোগ্রামের ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকার এর মাধ্যমে গেল এক বছরে প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে এই সেবা এখনও চলমান রয়েছে ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এদেশে বৈধভাবে কাজ করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এদিকে সিবিএল মানি ট্রান্সফার রেমিটেন্স হাউস থেকে আগামী সাতাশ ও আটাশ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে হাতে পাসপোর্ট বিতরণ করবে হাই কমিশন তাদের এমন পাসপোর্ট সেবা পেয়ে খুশি মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ মালয়েশিয়া দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে এবার প্রচারণা শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার ওয়াশিংটনে ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স সংগঠনের রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন তিনি বটুর শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বাইডেন প্রচারণায় রিপাবলিকান মনোনয়ন প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
এদিকে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবার তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে স্বীকার করেছেন বাইডেনের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের উপদেষ্টা চট্টগ্রামে ডিসি পার্কে ফুল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বিষয় বিস্তারিত জানবো এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী ফেরদৌস লিপি যাচ্ছে তার কাছে নান্দনিক এক আয়োজনের উদ্বোধনের অপেক্ষায় চট্টগ্রাম এবং আমরা এই মুহূর্তে আছি চট্টগ্রাম ডিসি পার্কে যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্বোধন হবে মাসব্যাপী যে ফুলের উৎসব সেটা দেখছেন আপনারা যে বর্ণিল এক আয়োজন কিন্তু এরই মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ সচিব এটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন এবং এই যে ফুল উৎসব এই ফুল উৎসবের কিন্তু কিছু বিশেষত্ব আছে সেটি হচ্ছে প্রায় একশো সাতাশ প্রজাতি লক্ষাধিক ফুল কিন্তু এখানে শোভা পাচ্ছে আমরা দেখেছি যেখানে আসলে যে দেশি বিদেশি নাম জানা নাম অজানা অনেক ধরনের ফুলে সজ্জিত পুরো পার্ক এবং এই যে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটু মুক্তভাবে বাতাস নেওয়া নিঃশ্বাস নেওয়া কিংবা ঘুরে ফেরার যে আয়োজন সে আয়োজনটা কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং এখানে যে শুধুমাত্র ফুল উৎসব হবে সেটা না এই যে পুরো মার্চ জুড়ে অর্থাৎ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ জুড়ে কিন্তু এখানে পিঠা উৎসব করা হবে বই উৎসব করা হবে এবং এর বাইরে আমরা দেখেছি যে এই পার্কের প্রতিটা কর্নার জুড়ে কিন্তু যারা দর্শনার্থী আসবেন যারা ঘুরতে আসবেন তারা যেন প্রতিটি বিনোদন নিতে পারেন সেই জন্য কিন্তু যে বিভিন্ন কর্নার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে এখানে রাখা হয়েছে চট্টগ্রামের যে ঐতিহ্যবাহী হাজার বছরের যে সব নৌকার যে বিবর্তন সেই নৌকার বিবর্তন কিন্তু ছোট করে একটা মিউজিয়ামের মতো করা হয়েছে হয়েছে রাখা হয়েছে সেলফি কর্নার আর সহ কিন্তু নানা কর্নার যেখানে আসলে দর্শনার্থীরা কিংবা যারা শিশু কিশোররা আসবেন তারা যেন ঘুরে অনেক বেশি মজা পান এবং এই যে আয়োজন এই আয়োজন সম্পর্কে বলছেন যে আসলে চট্টগ্রাম কিন্তু দিন দিন ইট কাঠের নগরী পরিণত হয়েছে নগরবাসী সাধারণভাবে ঘুরে ফেরার কিংবা একটু সময় কাটানোর অবসরে সেই জায়গাটুকু সংকুচিত হয়ে এসেছিল সে কারণেই যেন পরিবেশ দিতে পারে এবং বাচ্চারা যেন খেলতে পারে সেই ব্যবস্থা কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে এবং এর বাইরে একটা বিশাল লেক রয়েছে সেই লেকের লেকের মধ্যে কিন্তু নৌকা বাইচ যেমন করা হবে তেমনি কিন্তু আমরা দেখেছি যে নৌকার যে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য সে আয়োজন কিন্তু থাকছে অর্থাৎ বলতে পারি যে নান্দনিক এবং বর্ণিল একটা আয়োজন পেতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত এখান থেকে সর্বশেষ চট্টগ্রাম থেকে ফের দৌসলিপি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার বছরের শেষে বিলবের রূপপুরের পরমাণু বিদ্যুৎ দু সালে চালু পুরো কেন্দ্র প্রস্তুত হচ্ছে কমিশনিং এর জন্য অল্প সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের রেকর্ড করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বহাখালী ফ্লাইওভারের উপর গোপন সুড়ঙ্গ লুকিয়ে থাকতে পারে ছ সাত জন যে কোনো সময় ঘটতে পারে চিন্তায় ডাকাতি সিসি ক্যামেরায় স্থাপনের দাবি নগরবাসীর এবং ঘাটতি না থাকার পরও উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে দুশো শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু রমজানের সুযোগ নিতে খেজুর আমদানি কমিয়েছে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম কাস্টমসের হাতে প্রমাণ এই ছিল সময় সংবাদে এ সময়ের বাণিজ্য নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়